，浩瀚苍穹，群星无数，日居月珠，照临下土，璀璨星空，至暗之地，一击两界，昼夜交替。十几把了，我我劝你还是放弃吧。哎呀，就是啊，在倾家荡产之前，赶紧放弃吧。<笑>凭什么？我就不信你的邪！再来，再来一局。这洛林城果然繁华，我这一趟可真是来对了呀。<笑>你没事吧？我把妈妈看病的钱丢了。看来这盛世之下，也是有这样的可怜之人存在。别着急，我先给你一点钱救救急。啊，人呢？啊，我的钱袋！糟了，他是个小偷！喂，把钱袋还给我！站住！给我站住！臭小子，停下！这是什么东西？别过来！大家都让一让！我还以为你有多厉害呢！哎哎
，这下子可桑荣带。明明是你先放跑了他，又阻碍我抓他，你是不是他同伙？谁谁放过他了？明明是你先碍我的事儿。少废话、啊，要么你赔我钱，要么就跟我去官府。这样下去不是办法，必须要想办法摆脱纠缠。有一人的气息。你好啊，你这人果然有问题，不然你平白无故的女伴，够了，给我闭嘴！难道是他？你想要多少钱？我赔你就是了。嗯嗯，跟我来吧，我带你去。别走。哎。公子，抓了别人又不赔偿，有点说不过去吧？你放开我！你哪里冒出来的？能够轻易挣脱我，公子也不是普通人吧、啊？这位姑娘，我和这位少侠是私人恩怨，还请别插手。真是不好意思啊，多管闲事就是我的风格，我一定要确认一下你是不是异人。嗯啊、这位公子，我、啊、这位公子放心，我定会为你讨回公道、啊。不是这、啊啊，为什么这姑娘每次出手都是抓衣服？难道这姑娘还有什么别的目的？哎，你看那边发生啥了？好像是一个男的被一个女的当街暴打。啊，家暴现场。咱快去看看。啊姑娘，你不听话打架也就算了，但你能不能别每次都抓我衣服？我看看你身上有没有符印，我怎么知道你是不是异人？够了，给我住手！你们是该住手了。啊！你们几个当街斗殴，都跟我走一趟。呃呃呃，这位官爷，这事儿是个误会，我可以解释。刚才我追小偷，和这位公子撞上，让小偷跑了，然后这位姑娘冲出来替我打抱不平，所以是你撞了他。天地良心，明明是他先冲出来撞我，然后你又路见不平。哎，江湖儿女的本分，不必夸我。胡闹！嗯，这就是你们当街斗殴的理由。来人，把这三个家伙全部给我押到牢里去。啊！怪你，这一下真的把我给害惨了！哎呀，哎，官爷，有话好商量。哎呀，我们只负责抓人啊，明辨是非那是衙门的事情。慢着，天玄宗的人你也敢抓？他是天玄宗的人。他手上拿的这块牌子，还真的就是天玄宗的。放开他们，小的眼拙，不知道姑娘是天玄宗的人。多有得罪，还请姑娘饶过小的吧。啊、这天玄宗是什么势力、啊？一块牌子就把一巡城官爷吓成这样。<笑>
那这事儿你打算怎么处理？这事儿，姑娘以为该如何处理？你觉得呢？呃、啊，你问我？呃呃，这件事虽然你没有太大的过错，但是也确实耽搁他抓小偷。行了行了，我答应赔他钱了，这总行了吧？嗯、呃，没错，这位公公子刚才已经答应赔我钱了。一人的气息已经消失了，也不能确认是不是从他身上放出来的，但是以防万一。你是这条街的吗？做什么生意的？我在旁边的长安街上开了间子妃客栈。子妃客栈？要不这样吧，我也不想把事情搞大，你只要答应让他在你客栈内免费住上一个月，我就不再纠缠。啥？啊？不，不，不用了，我只是……毕竟也是因为你，让这位公子没追到小偷，丢了钱。他现在已经身无分文，只是在你那边借住一个月，很不妥吗？这位大人，您觉得呢？啊，我觉得此事可行。这……啊，啊，这位姑娘，这件事我想还是……怎么？难道你的客栈有问题不成？这谁说的？当然没问题了。<咳>那么此事就这么定了，今后不管发生什么，也不能再引发骚动了。收队。刚才的事儿，可就这么说定了。我知道，我的客栈就在前面那条街道，你有空自己过来。真倒霉！喂，你刚才说什么？哎哎哎，刚才多谢姑娘了。没什么，一人向来重诺，如果他真的是一人，那他肯定会收留你的。嗯，啥？一人？他还有同伙？啊，没什么，我叫霓裳，就住在附近的鸳鸯酒楼，有什么要帮忙的找我就行。我也不确定刚才那股气息是否真的和一人有关，不知道师兄和师叔他们查探洛凌城周围情况回来了没有。等我回去后。我再问问他们好了。长安街。嗯。今天发财了，一会儿去买只香酥鸡吃。啊啊啊啊！小伙哥，你快放开我！后面有人在追我。哪儿来的人？你梦游呢吧？叫你帮我干点事，结果你又去偷人家的钱袋了。没有，真的没有。嚯、哦，可以呀、啊，这里头钱还真不少。千魂哥，快把钱包还给我吧。这个给你，其余的我没收了。啊、哦，那千魂哥，你这么有钱，哎、就别和我抢这些钱了嘛。你管我呢？你再胡搅蛮缠，我就告到怀老板那边去。让他来教育你啊？那那我不要了。乖，我叫你帮我拿的东西拿回来了吗？啊，那个，我我一会儿就会去的。今天不给我搞定，以后就别想再让我给你买老张的包子喽。可是老张都三天没开张了，怎么吃？对呀、啊，老张以前从不歇业的呀。那我先走了。嗯，机巧之神。事情办完了，那个异兽已经被解决，只是，只是什么？解决他的并不是我，而是另有其人。哦，另有其人。
你好，请问紫飞客栈在什么位置？啊？先生，请问紫飞客栈在什么位置？紫飞客栈，可不就在你身后吗？啊？多谢先生。小事小事，举手之劳而已。有人吗？啊，有个人来了。<笑>公子，不好意思，我们要打烊了。没事儿、啊，让他住店吧。啊啊！住店、啊？可是……啊，啊你就是刚才那个人。接下来几个月的时间，你可以住在这里，不过除了住以外的一切费用都会记在账上，等你以后来还。以后来还？成，有的住就行。客房在楼上是吧？给我站住！怎么了？谁说让你住客房了？芊芊，将他带到后院那个柴房去。柴房？曼曼姐，那里……那间柴房通风、朝阳，还宽敞，就是几年没用过，可能灰尘比较大。让他住有什么问题？这边说让我住，那边又放着那么多房间让我住柴房，你埋汰谁呢？我是答应过让你住这儿。又没答应让你住客房。楼上的空房虽多，但是全部都被预定了，怎么着还嫌弃？要是不想住，大门在那儿，宿、啊、不远，送。好，好，住就住。嗯，您这边请。慢着啊！又怎么了？最后警告你一句，我们店有时打烊，而且晚上还闹鬼。你若是不想撞到鬼，晚上就给我老老实实在屋里待着。行了，我知道了。笑谁呢？哼！<笑>公子，这边请。我叫芊芊，以后有需要直接找我就行。<笑>谢谢你了。你们老板娘要是有你一半温柔就好了。曼曼姐就是这样，刀子嘴豆腐心，习惯就好了。没想到你们客栈还挺别致的，你们店里应该挺有钱的吧？工资可别提了，这点早就不是我们的了。这长安街上，谁不知道曼曼姐是出了名的没心没肺？她根本就没心思开店。这客栈之所以还能经营，也是靠隔壁胭脂店的老板千魂扶持着呢。到了，工资请。平日里我都会打扫这里，所以这里也不是特别乱。嗯再稍微整理一下，工资就可以直接住下了。挺好的，谢谢你了。您客气了。你等我一下。喏、no, ，这个给你。这是什么？好别致啊！哇！啊！这是我自己发明的小玩意儿，<笑>送给你了。这东西真好玩，太谢谢你了。<笑>你也太客气了。<笑><笑>你和顾公子之间是发生什么事儿了吗？别提了，我今天一定是倒了八辈子的霉了。到底发生什么事情了？今天白天的时候，我玩的正高兴，就中了，结果啊，你居然遇到了天玄宗的人！早就听闻天玄宗会在亲王大寿时候入城，却没想到这么快就来了。曼曼姐，那你以后可得收收你这冲动的脾气了。万一又惹来天玄宗，那就真的糟糕了。哎，我本来就答应了陪他的好吗？还不是那个天玄宗的姑娘找的事。呃，曼曼姐，我的意思是，最近行事多多小心了。哎、嗯啊小伙儿还挺可爱的，要点吃的吗？来，接着
哎，你到底是什么东西啊？老鼠，还是猴子？死了。谁也想不到他会突然异化，但是既然异化了，等待他的也只有这样的结局了。杀死强子的不是罗扶手，而是天玄宗的人。是那个女的。幸亏强子的一人气息弱，天玄宗的人也没想到我们，可你却又擅自使用了艺术。将他又引来了。哎，我们今天的生活来之不易，也很难维持。我真的不希望再失去任何一个人了。我们只想活下去。秦王即将大寿，我会派人在城外四处散发一人气息。转移天玄宗视线。至于你今天带回来的那个人，我这就将他撵出去。嗯，你若是现在撵出去，只会加强天玄宗的注意力，不如好好利用这次机会。只要他这段时间在街上相安无事，天玄宗的人自然也不会再怀疑我们。但是你也不能让那小子发泄我。的秘密，一定的。秦王大寿前，务必让那个小子离开这条街。嗯。妈呀！吓死我了！怎么，怀乌木是冲那个小子来的？我有这么讨人嫌吗？大概是他觉得你经常来吃白食吧。对了，那小子现在人呢？早被迷晕了，我还不至于傻到让他大晚上还在这里乱晃。但是亲王大寿前，我一定要让他乖乖离开这里。是吗？就你这刀子嘴豆腐心的性格，我估计半年你都撵不走他，搞不好啊还会让他在这儿住上一辈子。凭什么我就搞不定他了？我比曼曼有这么怂？哼，你要是不怂，又怎么会答应那个小子住进店里呢？那是我的缓兵之计，如果不这么做，就真把天玄宗给引来了。哎呦，你可是承诺过要留下他的，你现在还有办法让他走？我比曼曼在你眼里就这么没用吗？我敢跟你打赌
不出半个月，他就会自己收拾报复组人。那你说吧，赌什么？如果我输了，我请你喝一个月之穷光酒。嗯，好啊。如果我输了，我接下来一个月每天都来买你的穷光酒。那么一言为定。不就是女人吗？我比曼曼最擅长的就是女人。今天的太阳可真好啊！啊，不对，柴房里面怎么可能看不到天空？比妈妈，你不觉得你需要给我一个解释吗？你一大早的就想跟我吵架，怎么的？我问你。为什么我晚上睡在屋里，白天就睡到屋顶上去了？你睡屋顶，那关我什么事儿啊？你自己梦游好吗？胡扯！我从来就没梦游过，肯定是你做的手脚。我问你，我一个弱女子，大半夜如何能在不把你弄醒的情况下，还把你送到屋顶上？好好好，你有理。怎么，要收拾行李离开了吗？凭什么？说好了住上几个月，少一天我都不离开。我倒要看看你还能整出什么花样。哼，这家伙有病吧？受虐狂这下你总不能再进来了吧？嗯，嗯，还好，还在屋内。呃，有点饿。是我玩了这么多次转盘中赢得最有价值的一个东西了，就你在转盘上浪费的钱，都够你买二十多本这样的书了。曼儿，早啊！天魂公子，你今天怎么有空亲自来了？我最近手头有点紧，那个。
，能不能再宽限一点？三天，就三天，三天后我一定把钱还给你。这是，这些钱你拿去，随便花。哇塞，你发财了呀！嗨，这都没啥。昨天谢谢你帮冬儿解了围，取手制了，取手制了。昨天怀老板来这儿的事儿，我都听说了，这事儿我也有责任，所以来安慰一下你。恐怕不是这么简单吧？哼，这个东西还麻烦你帮我托关系，送到那边的孤货姑娘手中了。好说好说。这家伙就是你昨晚带回来的那个人呐、啊。你好啊。你好。顾少宁，你今天怎么了？跟踩了狗屎似的。比曼曼，我告诉你，虽然我不知道你到底耍了什么花样，但我是绝对不会屈服的。哼。嗯。这位小兄弟。你手里拿的是什么呀？哦，这是我之前发明的机巧小玩意儿，它可以每天按时按量放出药物，帮我提神，保持清醒，不出现幻觉。可以给我看看吗？哦，嗯，嗯，是按这里是吧？谢美安。嗯，顾少宁，你这什么破发明、啊？就是他坏了，我才打算拿他出去修啊。喷出来的是啥？金戒。糟了！啊！奇怪，这里是不是有猫叫声？猫是对金戒有反应的，哎，是我叫的，你听，喵，喵，喵喵喵喵，你干嘛呢？没呢，模仿猫叫，学得像吗？喵喵喵喵。呃，呃，对了，钱钱，要你帮忙做的事情还没做完呢，快去快去快去快去。没事没事，啥事都没有。是，这院内的野猫有点多啊。这盒子的功能还是挺神奇的，只要修好了，肯定是个很好的发明。那当然，我可是机巧之神啊！机巧之神，机巧之神。曼儿啊，我想起来，我还有急事儿，就先走了。礼物就拜托你了。你们今天是怎么了？一个比一个不对劲。哎，有他、啊，太好了，可以喝吗？正好肚子饿了。哎，你干嘛呢？一两一碗、呃，给钱再喝。你这他是神仙做的吗？这么贵？你懂什么？长安街上谁不知道我比曼曼的汤好喝？每天多少人慕名而来的喝不到。切，如果不是这客栈里根本没人，我就信了。哎，我倒要尝尝，你这神仙汤是什么味道？不给钱还想尝本姑娘的汤？哎，谁说我不给钱了？记账记账。啊，好咸，就这趟也好意思卖一两一碗？喝都喝了，一两别赖账。这汤是用什么熬的？老鼠啊。呃呃，老鼠。啊！慢慢吃，你没事啦？没事，刚才真的好险啊！慢慢吃，这面片汤当真是老鼠包的？有你在，整个长安街都不见得有一只老鼠。我只不过是失了点肠，也把恶心了吧。
，等着瞧。过不了多久，我便让他自己乖乖离开这紫飞客栈。恶心死我了！哎呀，我，哎呦喂！你干嘛呢？公子吐成那样，我掐指一算，莫不是……嗯、啊？哎，怎么突然不恶心了？哎，这店里的老板娘太不厚道了。先是趁我睡觉的时候，把我弄到屋顶上，然后又不知道施了什么法术，让屋子里到处都是蛇。我本以为事情就结束了吧，谁知道他刚又骗我喝了一大碗老鼠汤，这把我恶心的。要不是我身上没银子，谁乐意在这种鬼地方住着呀？呃呃，你用这种眼神盯着我做甚？莫不是觉得我在诓你？哎，我且问你。老板娘一介女流，真能抓着老鼠？可我明明看见她里的死老鼠。啊，有时候眼见不一定为实啊。不信你看。啊！哇！哇！好漂亮！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这这这这这这怎么了？哎呀！哎呀！哎呀！哈哈哈哈哈！哎呀，这这这是什么妖法？妖法？这不过是障眼法罢了。呃，障眼法，这也太真了吧？难道说比曼曼也会使用这种障眼法？先生可以教我这障眼法的破解之法吗？这种法术，怎么能说教就教呢？喏，呃。不好意思，先生，我手里真的没什么钱，您看看能否……呃，哎，行吧，那就给我二万，包交包会。这么玄妙的东西，二万就能学？这世间所有的术都讲究“造化”二字，你遇上我，自是你的造化。可以，不过要等我真的学会了，才能给你钱。那是自然，来，你试试看，默念我刚才教给你的咒语，看看周围有何变化。我回来了，啊！既然你已经学会了，啊、那么这二文就……嗯、啊，我还没学会呢。啊？哼，先生刚才说的那些，我还回去再琢磨琢磨。今日多谢你了，等回去琢磨透了，再将二文给你。即便是我，也是学了两三遍才掌握要领，可这小子居然一遍学会了。我回来了。回来的正好，赶紧来尝尝我的手艺。呃呃呃呃呃呃呃呃、又来，让我试试刚才的口诀。别磨磨唧唧的，快吃！啊、哦？哎，嗯，好吃。啊？啊？嗯都好吃，嗯，好吃，哼，谢谢款待啊。嗯，你你你，嗯，你居然一点都没被恶心到。哈哈哈。啊，师兄，师叔。听说你昨日又擅自离开酒楼了。我，师傅，师妹来到洛陵城这么多天，在酒楼都憋坏了，出去逛逛也正常。而且师妹出去，肯定也是在这洛陵城内发现了异人的踪迹。对对对，昨天我就杀了一个异兽，还感受到了一股异人气息，只是一下就不见了。那是你运气好，你的修行甚浅。若是遇到强劲的异人交手出事，我如何跟你父亲交代
。现如今亲王即将大寿，我们要防止一人作祟的同时，自己的形势也不能太张扬，否则打草惊蛇，事态也会变得非常复杂。是，师傅，小师妹那日出门的时候还发现一件事。哦。师叔，弟子调查到，洛林城中的长安街上可能有异人的存在。昨天察觉到的那股转瞬即逝的气息，可能就和这有关。长安街，我会派人去长安街上调查的。这些日子，你就好好待在客栈内，哪儿都别去。是。这小子又在干什么？我回来了。啊！哎哎哎！别睡了，别睡了！嘿，臭小子，敢在老子地盘上摆摊，找死了！呃，误会，都都都是都是误会啊。我这就走啊！哎，算你小子识相！哎，真没用。各位公子，慢慢看。嘿，这挺好玩啊！回去带给我儿子。这个鸭子不错啊，我要把这个送给我心上人。哎，干什么呀？一大早的吵死了。这什么情况？卖东西卖到我店里来了？嗨，中午好。好什么好？哼、嗯，这什么玩意儿？啊！吓死我了！这木头狗怎么会动啊？顾少宁，你把我这客栈当什么地方啊？你这样子让我怎么做生意？嗯姑娘，这不是老鼠，是毛毛，我的宠物。小子，曼曼姐，顾少林答应了，卖技巧所得的收入会分我们一些的。哦，是吗？那听起来还不错。哼，是吧？我肯定会卖出一堆的。不做个鬼啊！你当我傻、啊？你摆摊这么多天了，一共卖出去几个？一、一、一个。顾公子，前些天从你这儿买的那个能清新空气的技巧实在是太棒了，我娘非常满意。这次我还有一件事想请你帮忙。这就是那唯一的顾客。这个地方人多口杂的，咱到一个安静的地方说去。神神叨叨的，一定有古怪。我想借公子之手发明一种技巧。能让我神不知鬼不觉的将小超带进科举考场，被发现了要掉脑袋的。哎，小声点儿，公子放心，真出了事儿，一切由我挡着，绝不泄露公子半分。更何况以公子的手艺，定不会让人发现的。不行不行，宋公子，大家寒窗苦读数十载，任凭风吹雨打，跋山涉水千万里来到洛陵城，就为了考取功名，造福黎民。你我又如何能做这种？破坏公平和远大理想的事情呢？啊，嗯，得加钱。啊，十倍定金，怎么样？成交。喂，你手速也太快了吧！公子请放心，这件事儿就交给他了。那就多谢二位了。刚才只是定金，十日之后我还会再给你一笔钱。那是宋公子给我的定金，而且我还没答应呢，你怎么就拿走了？你快还给我！哼，我拿到的就是我的，你敢不敢再不讲理一点？要我给你钱也可以，先把这几日欠我的钱还来。欠你的钱？你真当我让你白吃白住啊？你住我的，吃我的，喝我的，用我的，现在卖鸡脚还租用了我的客栈，这一天下来。至少也得一天二两多吧。嗯，你要抢也不用抢的这么明目张胆吧。我呢，也不是那种不讲道理的人。还有一种方法给你选择吗
，要么就按照二两一天付钱，要么就答应刚才那个公子的生意，将钱来还债，并且日后每天积巧的收入都分我一半。当然是有收入的情况下，将钱分给你自然可以，但是宋公子的……哎，别啰嗦了，就这么愉快的决定了。累死我了！公子，天都快黑了，还要出去啊？你看他，不知道的人还以为他三天没睡觉。还不是你擅自帮我答应接下那单生意，搞得我现在一点头绪都没有，愁死了。你不是有十天时间吗？说的轻巧，你当机巧这么好做啊？说了你也不懂。去，转什么转？对了，如果我能从白泽那里讨教到法术，来结合技巧，可我要怎么才能让他传授我法术呢？哎呀，晚上吃点什么好呢？哎，你们知不知道门口的白泽先生最喜欢吃什么？你想干什么？他最喜欢在我店里蹭吃蹭喝，你还要陪他一起？哎，不是这个意思，我是指除了这店里的东西，他还有没有其他特爱吃的？街里有一个二十钱的香酥鸡，我见他吃过两次，以他的抠门程度能攒二十钱，定是他的喜好了。就他了！啊！喂，那是我的钱！嗯嗯、小伙子，你来的可真巧，我正准备收摊呢。哼，运气好，我也是刚好突然想吃。不过以后啊，可别走长安街上的夜路了，危险。啊！不知道天色这么晚了，白色他是否还在摊位上？白老板，不合适吧？嗯，嗯，不知者无罪，给个机会吧。嗯，这是他咎由自取。既然如此，多说无益。他们居然这么快就到这儿来了。嗯。然后旁边又有人喊：“哎，老头，你要真看到鬼了，就去衙门报案啊！在这儿瞎嚷嚷什么？”
。结果那老头一听，立马变脸，说：“哼哼，算了算了，可能是我昨晚喝多了吧。”哈哈哈哈哈！哎，话说回来，这长安街到了晚上，连只苍蝇都见不着，哪有什么艺人啊？是啊，嗯，咋了？我突然感觉到，我身后好像有人。哎呀，别疑神疑鬼了，有这闲工夫，还不如早点巡完回去睡觉呢。欢木。顾少宁今天接到了宋公子的一单生意。若是顾少宁凭空消失，之后宋城来寻他，发现寻不见人，你能保证不会引起骚动？嗯，就凭他宋家。让笔慢慢看好他，再有下次，就休怪我无情了。知道了。嗯嗯嗯，这老孙家做的香酥鸡是越来越好吃了。啊啊啊啊、嗯，白泽先生。哟、呃，您醒了？这是您家里吗？我怎么会在这里？刚才到底发生了什么？没什么。嗯，我发现你昏迷在路上，就把你带回来了。昏迷？哦、啊，对了，白色先生，我想多向您讨教些法术。嗯，这恐怕不行，我并没有收徒的想法。呃，那既然如此的话，还请把我买的鸡还给我吧，我就先回去了。呃，这个。其实白泽先生早就猜到我的目的了吧？不然你又怎么会如此安心的把鸡吃了呢？是吧，白泽先生？啊，哎，不得不承认，你小子确实有天赋、啊，也很聪明。我俩也算是有缘分。为了日后让你免受比慢慢欺负，我就教你点戏法，点你入门吧、呃。好，多谢师傅。我只是答应让你入门，可没说答应收你为徒啊。找到，买个鸡，也不至于买这么久吧。那怎么办？不快点找到他，他今晚可能就回不来了。我更担心的，还是他遇见怀老板。不行，我还是要出去再找找。毛毛。刚才这小子路过怀老板那儿，被怀老板摄魂了。什么？怀老板不是答应留他一命？怀文木那家伙也是怕顾少宁大晚上乱晃，惹出事儿。不过没事儿，我已经把他的魂勾回来了。明儿一早他便会醒了。啊！芊芊，辛苦你把他扶到后院休息去了。今日之事，多谢了。哎。小事情，这笔曼曼也挺关心顾少宁的嘛。他怎么样了？心脉正常，明天应该就会醒来了。唉，希望不会有什么大事吧。白先生跑哪儿去了？哦、哇！啊啊啊、哇！这
还真是大手笔啊！白泽先生果然是个高人。白子先生赠予我的机缘。孙公子的技巧方案有灵感了，太好了！你终于醒来了，来，快喝了吧。嗯，呃、你有没有觉得身体有什么不舒服的地方？嗯，没，嗯，没有啊，我挺好的。嗯，你，你这是？呃，没，没什么。昨晚到现在都没吃东西，你一定饿了吧？这是我亲手做的鸡汤，嗯、快趁热喝了吧。这丫头怎么突然对我这么好？是不是有什么企图？还愣着干什么？快喝啊！嗯，你是不是又在汤里放了什么？你这是什么话？本姑娘好心好意帮你煮汤，你还不领情？嗯、呃，没没没没那意思，我这就喝。啊啊啊！嗯，嗯，嗯，啊，算了，不管了。嗯嗯嗯嗯，哎呦，我的天，它到底是什么怪味呀、啊？不会是盐又放多了吧？啊，嗯，不能说实话，得罪谁都不能得罪比曼曼呀。哇塞，曼曼姑娘的手艺比我想象中的好多了呀。这绝对是我喝过最好喝的鸡汤，你说真的？绝对是真的！太好了，<笑>你等着，我再去给你端一碗。哎哎，不用了，吃饱了。哎，长老，我们回来了。长安街上并无异样，不过是个普通街道。长安街没有异样，不管了，趁着机会赶紧溜才行。哎、长老，城外发现一人气息。果然。你这是要去哪儿？你现在应该多休息。嗯、我想去采购一些机巧材料。曼曼姑娘知道城中哪里有可以制作技巧的材料吗？我对技巧也不懂，你这么问我，我也不知道啊。你要买什么样的材料？制作宋公子的技巧，我还需要一个透明的石头作为主要材料。整座洛陵城应属西式的物件最多啊，经常有胡商往来。啊，那太好了。西式怎么走？出门朝西，过了城中河石桥。再走上几步就能看到西施的牌坊了，多谢曼曼姑娘了，我去去就回。啊，这趟，哎，啊啊啊，嗯，呃
。师傅，有什么线索吗？这是一只狼的毛，上面残留了一人的气息。看起来是有一人故意让狼染上了气息，可那人这样做到底有何目的？看着尸体的痕迹，这只兔子应该死了没多久。那只狼就在附近。走，去前面看看。公子，嗯，这伽罗国的冰石质地可是所有玉石中最上乘的了，要不要考虑一下？你手里的两个只要一两。啊，啊这么贵？伽罗国的冰石确实是好看，但可惜它也只是个烂大街的破石头。这样的破石头也好意思卖一两？啊，你，哎，是你啊？你怎么说话呢？我这可是上好冰石啊，怎么就不值钱了？这样的冰石在那边大把大把的随便捡，如今到了中原就能长得这么贵了。呃，这，哼，刚才真的是谢谢你了，只用了二十钱就全买了，又被你帮了一次。没啥，不过你要这些东西有啥用吗？有一个朋友托我做一个金晓，所以我才来这里寻材料。姑娘可知这洛令城何处能找到质地比冰石更清透的石材？我刚来这儿没多久，也不太了解。不过我听说西市尽头有一处名为伊武阁的小店，嗯，要不我们一起去那儿碰碰运气吧、啊？如此甚好。自上次一别，你后来如何了？那家伙可有应诺收留你？他是个重承诺的人，虽心中不快，却也将我留了下来。那你去客栈发现什么异常了吗？异常，就是他有没有欺负你什么的？嗯，这几日，曼曼姑娘和我的关系已经缓和不少，还是别把千城高那些事情告诉霓裳了，否则他闹得比曼曼那边，我接下来的日子可就难过了。啊，他对我挺好的，我平日里住院里的柴房，白日里还接他客栈卖鸡巧，如今我也算是在洛林城扎根，这一切都要感谢你那日出手。师叔派去的弟子回来说没有发现异常，顾少年也告诉我如此。哎，我们快走吧。一人气息就在前面，应该不远了。敌人气息越来越重了，大家小心！哎，尸体上有锤子敲打的痕迹，手法极快，使得这狼一击毙命。究竟是谁有如此强劲的锤法？这条狼被锤过的地方留有独特的艺术气息，应该是被异人所杀，而且就在附近。啊、被发现了。别躲了，追！这里就是义务阁，里头应该有你要找的东西。格专卖人间不寻常之物，物美价廉。公子可有相中好的吗？姑娘说的是。哇，你这姐姐好不知羞，专学那媚人的幻术诓骗银钱。你刚才对我做了什么？你是哪来的黄毛丫头，竟敢坏老娘的好事？
，本姑娘是天玄宗的人。啊啊！误会误会，都是误会。刚才小女子不过是和公子闹着玩儿，这是小殿上好的薄明纸，全当是为刚才的唐都赔罪，还请公子笑纳。这件事情要不就算了吧，闹大了收拾起来也麻烦。下次再让我发现你使用这种邪门方术。别怪天玄宗对你不客气，呃，绝绝不敢了。嘿，呀，啊，大家小心。束手就擒吧！是烟雾弹，是一人同伙，大家小心！啊，师傅小心！这这口案怎么像活的一样，而且越站越紧？都是受艺术操控，看来他们的通货也不简单。刚才那些猛兽的声音，都是对方制造的幻觉。若林城周边越来越不太平，只希望亲王大寿的时候不会出现问题。能配合的如此默契，只怕他们背后有个更可怕的组织。可惜，还是没找到比冰石更清透的材料。嗯。这薄冥纸到底是干什么用的？这薄冥纸是初级方式用于辅助施展方术的。我来给你演示一下。这图案形状我在梦中好像见过。要学得行舟的图案，再通过这薄冥纸辅助施展便可。嗯，哦，那只要会对应的图案，就什么凶兽都能召唤了吗？每个方式都拥有属于自己的符函，符函内有那个方式所传承学习得到的符案。不同方式拥有的符函不同，所召唤出来的东西也不同。而且，即使召唤出了凶兽，如果天赋不足，也是没法驾驭的。符函，是不是我幻境里见到的那个？天赋好的，一眼便能施展出顶尖方术；天赋差的话，花一辈子薄冥纸，也杀不了一个异人。异人？哦、啊，我想起来了，你那天就好像说过这个词。异人到底是什么东西啊？这世间有正就有邪，有善就有恶。既有方式维护正义，便有异人祸害一方。那帮异人不知道是从何处来到这世界，部分异人长相凶神恶煞。还有部分，看起来却和普通人无异。这般异人，凭着持有艺术形式嚣张跋扈，稍有不慎，便为祸人间。像你这样的普通人，若、啊啊、是见到了异人，怕是得被他们生吞活剥了不可。哼！这世间异人四处作恶，我们天玄宗方士的使命，就是消灭这些作恶的异人。听你的口气，异人就像是一群十恶不赦的大坏蛋。他们到底做过什么样的恶事啊？嗯
这个就说来话长了